ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻസക്കിയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷാഡേഴ്സ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് അറ്റ് വേരിയസ് ടൈംസ് ഓഫ് എ ഡേ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ വൈ ഡു ദ ഷാഡോസ് ഡിഫർ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷാഡോസാണ് പിന്നെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷാഡോസ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് മൂലമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ദ സൺ സീംസ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റെവല്യൂഷൻ വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ദ എർത്ത് ഓൾസോ മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂര്യനും ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തെയാണ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുള്ള മെച്ചങ്ങൾ ഡ്യൂ ടു ദ റെവല്യൂഷൻ വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസണും പല സീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് റെവല്യൂഷൻ മൂലമാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിത്ത് ദ എർത്ത് ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ പ്രോസസ്സസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അറേഞ്ച് ദ ക്ലേച്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ റേൻഡിയ ക്യാമർ പോളാബിയ ഹോൺബിൾ സ്കോർപ്പിയൻ ഒറാം കൂട്ടൻ അപ്പം ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ നോക്കാം ഇക്വിറ്റേറിയ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയൻ ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഹോൺബില്ലും ഒറാങ്ങൂട്ടനുമാണ് ഓക്കെ ഇക്വിറ്റേറിയ ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയനിൽ ഉള്ളതാണ് ഹോൺബിൽ ഒറാങ്ങൂട്ടൻ ഇനി ഹോട്ട് ഡിസേർട്ടിലുള്ളതാണ് ക്യാമൽ സ്കോർപ്പിയൻ തുന്ത്ര ക്ലൈമറ്റിക് റീജിയനിലാണ് റെയിൻഡിയ പോളാബിയ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഒയാസിസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒയാസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാനാണ് ഒയാസസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് വേർ വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കാണുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻസ് ആർ ലാർജ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദീസ് വാട്ടർ ബ്യോട്ടീസ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലം അപ്പോൾ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം നമ്മളോട് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ An architecture style developed by incorporating the styles of Turkey and Persia with the indigenous style. So, that is Indo-Islamic architecture and a feature. Okay, the style introduced by Portuguese during the 16th century. That is not a feature. Arches, domes and minarets were the notable features of this style. So, that is Indo-Islamic style and a feature. Figures of flowers and parts are... were carved for decorating building adum indinde feature ane pointed towers and arches are the major feature of this style adu gothic style inde dana okay ini adutha the right in one example each for indo islamic style and the gothic style of construction appo indo islamic style num gothic style num oro example vidam eludanana ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് താജ്മഹൽ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചേർച്ച് ഇൻ കൊച്ചി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് ദോ ദ ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ഹൈ നൈറ്റ്സ് ആർ കൂൾ ഹിയർ ദോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ഹൈ നൈറ്റ്സ് ആർ കൂൾ ഹിയർ സമ്മേഴ്സ് ആർ വെരി ഹോട്ട് ബട്ട് വെരി ലോ ടെമ്പറേ
സഹാറ ആഫ്രിക്ക താർ ഏഷ്യ അച്ചകാമ സൗത്ത് അമേരിക്ക മഹാവേ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം മെനി ന്യൂ സിറ്റീസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് വൈ ദ ലെവൻത്ത് സെഞ്ച്വറി സി എ വാട്ട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൻ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ സർക്കസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ എമർജൻസ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് Exchange of products and agriculture equipments, places of commercial importance, centers of handicraft industry, cities centered on ports, trade with Asian countries and European countries. This is the cities that have been in the past. That's the question. That's the question. That's the list of the features of medieval European cities. Medieval European cities in the features of medieval European cities. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് സിറ്റീസ് ഹാഡ് ദെയർ ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓരോന്നിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ടോൾ ബൗണ്ടറി വാൾസ് വെർ ബിൽഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദീസ് സിറ്റീസ് ചുറ്റുമതിലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ദീസ് സിറ്റീസ് വെർ നോട്ട് ഹൈജീനിക് അത്ര വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എക്സാക്റ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സും നോക്കിയിട്ടാണ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മാപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഒബ്സർവ് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഗിവൺ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇനി നമുക്ക് നേപ്പാളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഓക്കെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇനി ശ്രീലങ്ക സീറോ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടെൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രീൻവിച്ച് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്നാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദ ആംഗ്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡീവൻ ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾസ് ഇപ്പം മിഡീവൽ പീരീഡിലുള്ള പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ടെമ്പിൾസ് ആർ കാർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ റോക്ക് ഒറ്റ കല കൊത്തിയെടുത്തവയായിരുന്നു ടോൾ ടെമ്പിൾസ് വെർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് യൂസിങ് ചിസൽഡ് റോക്സ് ചെത്തുമിനിക്ക പാറകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടോൾ ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അറോഡിങ് ടെമ്പിൾ വാൾസ് വിത്ത് സ്കച്ചേഴ്സ് ക്ഷേത്ര ഭിത്തികളൊക്കെ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ചോള കിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൃഹദീശ്വര ടെമ്പിൾ ആരാണ് രാജരാജ ചോളനാണ് ബൃഹദീശ്വര ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കാമാഖ്യ ടെമ്പിൾ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്യൂഡലിസം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പോൾ എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന കിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഡ് പിന്നെ ലെസർ ലോഡ് പിന്നെ പെസൻസ് ഓക്കെ പെസൻസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്
അപ്പം സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ ഒക്കെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്ക